ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ സെഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നോച്ചസ് ആൻഡ് വിയേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ അതിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെല്ലാം കുറച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ആ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാം നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിപ്പിസോഡിൽ നോച്ചിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു അതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ കണ്ടു ട്രയാങ്കുലർ കണ്ടു ഇങ്ങനെ പല കേസസിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും ബേസിക് കേസസ് ആണ് ഇനി കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇക്വേഷനിലെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻ കോൺട്രാക്ഷന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ പല എഫക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം വരാന്നാണ് ഇനിയുള്ള രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അത് രണ്ടുമാണ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു സോ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കാണും അതിനുശേഷം വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ നേരത്ത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ചും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ആ ഇക്വേഷൻസിൽ വരിക എന്ന് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് സോ ലെറ്റ് എസ് ഫസ്റ്റ് സി വാട്ട് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ സോ വെലോസിറ്റി അപ്രോച്ച് രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല പരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ് അല്ലെ സോ എന്തോ ഒരു സാധനം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ വെലോസിറ്റി അതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് ആദ്യം കാണാം സോ വാട്ട് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് വാട്ടർ അപ്രോച്ചസ് ദ വിയർ ഓർ നോച്ച് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഓവർ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോച്ച് വേറൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്താണ് അത് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നൊക്കെ അല്ലെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഒന്നുകിൽ ഒരു റിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ചാനൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ഈ വിയറിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോച്ചിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോ വെൻ ദേ ആർ അപ്രോച്ചിങ് ദിസ് നോച്ച് ഓർ വെൻ ദേ ആർ അപ്രോച്ചിങ് ദിസ് വിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ വെലോസിറ്റി ഒരു വെലോസിറ്റിയിലാണ് ആ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് സോ ആ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് നോച്ചിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വിയറിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നത് അല്ലെ സോ ആ വരുന്ന വെലോസിറ്റിക്ക് ആ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന വെലോസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒറിഫൈസസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒറിഫൈസിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ബെർണൗളിസ് തിയർ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സെക്ഷൻ എവിടെയായിരുന്നു ഒറിഫൈസിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഒറിഫൈസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറിഫൈസിൽ നിന്ന് പോയി വിനാ കോൺട്രാക്ടർ സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വണ്ണും ടു എടുത്തിട്ട് ബെർണൗളിസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പി വൺ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെറ്റ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെറ്റ് ടു ഇതാണ് സാധാരണ ബെർണോളി സിറ്റുവേഷൻ എഴുതാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരുന്നു അതിലൊന്നായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എന്താ നമ്മൾ ഈ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടു മുന്നേയുള്ള വെലോസിറ്റി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കളഞ്ഞതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു അത് ആ ഒരു ചാനൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്
നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ഫിഗർ അല്ലെ അവിടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഹെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഹെഡ് എച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഫ്ലോ വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഓൺ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റ ഹെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഹെഡിനെ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചു ആ ഹെഡ് എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിയറ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ വിയർ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ലെവല് പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടി വിയറിന്റെ മുകളിലൊരു ലെവൽ റൈസ് ഉണ്ടാവും ആ ക്രസ്റ്റ് തൊട്ട് ആ വാട്ടറിന്റെ ടോപ്പ് വരെയുള്ള ഹെഡ് ആണ് ഹെഡ് ഹെഡ് ഓവർ ദ വിയർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ആ സമയത്ത് ഒരു വെലോസിറ്റീനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒഴുകി വരുന്ന വെലോസിറ്റീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഹെഡ് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ ഓൾ ദോസ് ഇക്വേഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഡിറൈവ് ടിൽ നൗ വാസ് നോട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദിസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെഡിൽ എന്താണ് മാറ്റം വരാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം So, flow with the consideration of velocity of approach. Okay. So, what is the velocity of approach? If you are going to get out of the way, there is a velocity of the way. If you are going to get out of the way, there is a velocity of the way. So, let that velocity be VA. So, we are going to get out of the velocity of approach. VA is going to get out of the way. Okay. So, that is your velocity of approach. So, velocity of approach is all about it. There is a velocity head there. Right? വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂഷ്വലി വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി സോ വി എ എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദർ ഈസ് എ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ആക്ടിംഗ് ദർ അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് മാത്രമല്ല പ്ലസ് ഒരു അഡീഷണൽ ഹെഡ് വരുന്നുണ്ട് ആ അഡീഷണൽ ഹെഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് സോ സാധാരണ ലെവലിലുള്ള ഹെഡ് നമ്മൾ വേറെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഉള്ള വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഒരു വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ഉണ്ട് സോ ആ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് അഡീഷണൽ ഹെഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഈ വേറിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോച്ചിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും സോ ദിസ് എച്ച് ചേഞ്ചസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ സോ ആക്ച്വൽ കേസിൽ ഹെഡ് വരിക ഹെഡ് ഓവർ ദ വിയർ വരിക എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ ആണ് ഒരു അഡീഷണൽ ഹെഡ് എച്ച് എ വരും സോ ആ ഒരു മാറ്റമാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇക്വേഷനിൽ വരിക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ വാട്ടർ വേറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ആ വെലോസിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു വി എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ നൗ ദ വെലോസിറ്റി വി എ കോസസ് അഡീഷണൽ ഹെഡ് ഓവർ ദ വെയർ അല്ലെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ ആവുന്നു ആ എച്ച് എ ആണ് ഇവിടുത്തെ അഡീഷണൽ ഹെഡ് അതുണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോച്ച് വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ ദർ ഈസ് ആൻ അഡീഷണൽ ഹെഡ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ഹെഡ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഇനീഷ്യൽ ഹെഡ് ഓവർ ദ വിയർ എന്തായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ അല്ലെ സോ ഇനീഷ്യൽ ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ബിക്കംസ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ഹെഡ് വിൽ ബി എച്ച് എ ഈ ഫൈനൽ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈനൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഈ വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഈ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ആ വി എ സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ടു ജി അതായത് നമ്മുടെ എച്ച് എ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു അപ്രോച്ച് വെലോസിറ്റി അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ വേറിന്റെ മുകളിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും വേരിയേഷൻ എന്തിനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എച്ച് എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി പോയാൽ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സീറോ ആയി അല്ലെ സോ സാധാരണ കേസിൽ ഈ ഒരു കേസ് എടുത്താല് അവിടുത്തെ ഫൈനൽ ഹെഡ് ഹൈറ്റ് ആക്ച്വലി സീറോ ആണ് എച്ച് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എച്ച് ഹെഡ് വെള്ളം ഒഴുകി തീർന്നാൽ സീറോ ആയി പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ വന്നാല് വെള്ളം ഒഴുകി തീർന്നാലും ആ നോച്ചിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിയറിന്റെ മുകളിൽ ഫൈനൽ ആയിട്ട് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഹെഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടാണ് സോ യു ഹാവ് ഇനീഷ്യൽ ഹെഡ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ
ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വി ആണോ സോ വാട്ട് വിൽ ബി വെലോസിറ്റി ക്യു ബൈ ഏരിയ അല്ലെ സോ ഹിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ ഓക്കെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്യു അതായത് ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി എൽ ഇൻഡോ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് റേസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തല്ലോ ആ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് അതാണ് ക്യു ആ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ ചാനൽ സോ ആ ചാനൽ ഇപ്പം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ചാനൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് സോ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ കിട്ടും സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഓവർ ദ നോട്ട്സ് ഓർ വിയർ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ ഇനി ഒരു അഡീഷണൽ ഹെഡ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ഹെഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ അഡീഷണൽ ഹെഡ് എന്തായിരിക്കും സാധാരണ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു വെലോസിറ്റി എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി സോ അഡീഷണൽ ഹെഡ് എച്ച് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി സോ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വി ആർ ജസ്റ്റ് കൺസിഡറിംഗ് ദ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു അപ്രോച്ച് വെലോസിറ്റി സോ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ആ വെലോസിറ്റിയെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് സോ ആ വെലോസിറ്റിനെ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷനിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ അഡീഷണൽ ഹെഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി സോ ആ ഹെഡും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ഡിസ് ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻസ് കൺസിഡറിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ നോച്ചർ വിയർ എടുക്കാം റെക്റ്റാംഗുലർ ഓഫ് നോച്ചർ വിയർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ സോ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ നോച്ചർ വിയറോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആക്ച്വലി ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്താളു സോ വിത്തൌട്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസെപ്റ്റില് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ റെക്റ്റാംഗുലർ നോച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വിയറി കൂടെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ വാല്യൂ ആണ് ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി എല് റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇനി വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ എന്താ മാറ്റം വരാതെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡറിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ സോ എന്താ മാറ്റം വന്നേ ഇവിടെ നോക്കി ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി എൽ റൂട്ട് ടു ജി ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി എൽ റൂട്ട് ടു ജി അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല മാറ്റം വന്നത് എന്തിനേ ഉള്ളൂ എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ന് പകരം ഇവിടെ എന്തായി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു സോ ഈ എച്ചിന്റെ സ്ഥലത്ത് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അഡീഷണൽ ടേം വന്നു ഓക്കെ സോ ആ എച്ചിനെ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്ചാർജ് കൺസിഡറിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കിട്ടും സോ ഇതെങ്ങനെയാ വന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ചും സീറോ എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി സീറോ ടു എച്ച് വരെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് എന്താവും എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ ആവും ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് എന്താവും എച്ച് എ ആവും അല്ലെ സോ ഇത് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ കൊടുക്കുക ഇത് എച്ച് എ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ
പക്ഷെ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ആയിരുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടു പോകും ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ഡി ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഐ മൈനസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സോ ഇവിടുത്തെ എച്ചിന് പകരം നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയത് പോലെ ഇവിടെ എച്ച് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടുവിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ ട്രയാംഗുലർ നോച്ച് ഓഫ് വിയർ ഇനി ട്രപ്പീസോഡൽ നോച്ച് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ട്രപ്പീസോഡൽ നോച്ചിന്റെ സാധാരണ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാതുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു അതിന് റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ പ്ലസ് ട്രയാംഗുലർ പോർഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അല്ലെ സോ റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ പ്ലസ് ട്രയാംഗുലർ പോർഷൻ സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്താലോ ഇ ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് ഇ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് കൺസിഡറിംഗ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഇതിൽ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സോ എച്ചിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ടേംസ് വരുന്നു ആ ടേം വരാനുള്ള കാരണം ദർ ഇസ് ആൻ അഡീഷണൽ ഹെഡ് ടു ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓവർ ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് വെയർ ഓർ നോച്ച് ആണ് എൽ ക്രസ്റ്റ് ലെങ് ആണ് സി ഡി കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് തീറ്റ തീറ്റ വരുന്ന വീഡിയോ ട്രയാംഗുലർ നോച്ചിലാണ് അല്ലേ ട്രയാംഗുലർ നോച്ചിൽ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് നോച്ച് ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഹെഡിൻ്റെയും എച്ച് എൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് എന്താണ് ക്യൂ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്താലും ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യൂ കിട്ടും ആ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ കിട്ടിയാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കിട്ടും ആ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഹെഡ് കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആ അഡീഷണൽ ഹെഡ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ പർട്ടിക്കുലർ വെയർ കൺസിഡറിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലവും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ആയി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ അറിയണം ഇക്വേഷൻ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല പക്ഷെ പരീക്ഷാ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെയർ സിലബസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് തൊട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ അവിടെ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ ടു ബൈ ത്രീ ആണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇക്വേഷൻസ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് വെച്ച് ഇക്വേഷൻ എന്താ മാറ്റം വരാൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എച്ചിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം മാറും ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ ടൈമിൽ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു തോന്നുന്ന ടേം എക്സ്ട്രാ വരും ആ ഒരു മെമ്മറൈ ആ ഒരു കാര്യം മെമ്മറിയിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി യു ക്യാൻ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സോ യുവർ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ദിസ് വൺ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ചാനൽ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ വിത്ത് ആൻഡ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഡെപ്ത് find the discharge over a rectangular weir having crest length 60 cm if the head of the water over the crest of the weir is 20 cm and water from
ഡെപ്ത് അറിയാം വിട്ട് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് എന്താണ് ഏരിയ സോ വൺ പോ വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ചാനലിന്റെ ഏരിയ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ സോ ക്രസ്റ്റ് ലെങ്ത് സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ എൽ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അടുത്തത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഓവർ ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെയർ സോ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓവർ ദ ക്രസ്റ്റ് അതെന്താണ് നമ്മുടെ സാധാരണ എച്ച് അല്ലെ സോ ഹെഡ് ഓഫ് ഓവർ വെയർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അത് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സോ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിസ്ചാർജ് കൺസിഡറിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ അതിൽ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ക്യൂ എന്താണ് ഓർത്ത് നോക്കി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താന്നാ പറഞ്ഞേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കൺസിഡർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ അതിന് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് പഴയ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ചാനൽ ആണ് സോറി റെക്റ്റാംഗുലർ വെയർ ആണ് ഇപ്പൊ റെക്റ്റാംഗുലർ വെയറിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ അതെന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് വിത്തൌട്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി എൽ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ സോ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഇല്ല സോ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി എത്രയാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ക്രസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് ഓവർ ദ വെയർ പോയിന്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെ ഇതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ സോ വിത്തൌട്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് അവർ ഡിസ്ചാർജ് കംസ് അറൌണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് സോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പൊ ക്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് വി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ അറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ചാനലും അറിയാം രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ക്യൂ എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ടു ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സീറോ നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ വെലോസിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം അഡീഷണൽ ഹെഡ് അഡീഷണൽ ഹെഡ് എന്താണ് എച്ച് എ സോ അഡീഷണൽ ഹെഡ് എച്ച് എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി സോ വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ ഇത് ഹെഡ് ആണ് സോ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി മീറ്റർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി എച്ച് എ കിട്ടി ബാക്കി എൽ എച്ച് സി ഡി എല്ലാം ഉണ്ട് സോ യു ക്യാൻ നോ ഡയറക്ട്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്ചാർജ് കൺസിഡറിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് സോ റെക്റ്റാംഗുലർ വെയറിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് കൺസിഡറിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് എന്താ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എച്ചിന് പകരം എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അങ്ങോട്ട് എച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെ സോ ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി എൽ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ സോ ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എൽ പോയിന്റ് സിക്സ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എച്ച് നമ്മുടെ ഹെഡ് പോയിന്റ് ടു എച്ച് എ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് എ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു സോ ദ വാല്യൂ കംസ് അറൌണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ച
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എ ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് സപ്രസ്ഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിയർ സോ ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് സപ്രസ്ഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിയർ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോച്ചസ് ഓഫ് വിയേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു അതിലുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലേ സപ്രസ്ഡ് വിയർ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിയർ വേറൊരു ടൈപ്പ് ആണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സോ യു ആർ ഗിവൺ എ ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് സപ്രസ്ഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിയർ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻസ് എക്രോസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ചാനൽ ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ വിട്ട് സോ മൂന്ന് മീറ്റർ വിട്ട് ഉള്ള ചാനലിൽ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വിയർ വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റിലുള്ളത് ഇഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓവർ ദ വിയർ ഈസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് കൺസിഡറിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുക സി ഡി വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് സപ്രസ്ഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ വിയർ സോ റെക്റ്റാംഗുലർ വിയർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇത്രോ നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒക്കെ റെക്റ്റാംഗുലർ വിയറും ട്രയാങ്കുലർ വിയർ ഒക്കെ തന്നെ സോ അത് തന്നെയാണ് സാധനം പക്ഷെ ഇവിടെ പുതിയ രണ്ട് വാക്കുണ്ട് ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് ആണ് സപ്രസ്ഡ് ആണ് അത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ സപ്രസ്ഡ് വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സപ്രസ്ഡ് വിയർ കോൺട്രാക്ടഡ് വിയർ എന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കോൺട്രാക്ടഡ് വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ടൈപ്സിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയി ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സപ്രസ്ഡ് വിയറും എൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉള്ള വിയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാം സോ സപ്രസ്ഡ് വിയറിന്റെ പ്രത്യേകത എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ചാനൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ക്രസ്റ്റ് ലെങ് അല്ലെ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ചാനലിന്റെ വിട്ടാണ് ആ ചാനലിന്റെ വിട്ടും നമ്മുടെ വിയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോച്ചിന്റെ ക്രസ്റ്റ് ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സപ്രസ്ഡ് വിയർ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഇതാണ് സപ്രസ്ഡ് വിയർ അടുത്ത ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോ എഡ്ജ് ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും സോ ക്രസ്റ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പറയും സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്ചാർജ് കാൽക്കുലേഷൻ സാധാരണ വിയറിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു അഡീഷനും വേണ്ട കാര്യമില്ല സോ സെയിം ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയർ എന്ന് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഇപ്പൊ ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് ട്രയാങ്കുലർ വിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ട്രയാങ്കുലർ വിയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ വിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ വിയറിന്റെ സാധാ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയറിന് നമ്മൾ സാധാരണ പഴയ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സപ്രസ്ഡ് വിയർ ഓക്കെ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ സപ്രസ്ഡ് വിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു വിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ സോ വിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഇനി ചാനലിന്റെ വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ സോ ചാനലിന്റെ വിട്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സപ്രസ്ഡ് വിയറിൽ ചാനലിന്റെ വിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചാനലിന്റെ ക്രസ്റ്റ് ലെങ്ത് സോ ക്രസ്റ്റ് ലെങ്ത് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ കിട്ടി ഇനി ഹെഡ് ഓവർ ദ വിയർ ഹെഡ് ഓവർ ദ വിയർ എന്താണ് എച്ച് ആണ് അല്ലെ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ
നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ അതെന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി എൽ ഇൻഡു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഡി എച്ച് ത്രീ ബൈ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം റെക്റ്റാങ്കുലർ വിയർ ആണ് ഓക്കെ ട്രയാങ്കുലർ ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി എൽ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഡി എച്ച് ടു ത്രീ ബൈ ടു സോ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഡിസ്ചാർജ് വിതൗട്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ ക്യൂ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ സോ ക്യൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ എസ് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രൂ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സോറി വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അഡീഷണൽ ഹെഡ് അഡീഷണൽ ഹെഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എച്ച് എ എച്ച് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി സോ വി എ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ സോ അഡീഷണൽ ഹെഡ് കിട്ടി വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കിട്ടി ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ അവർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഡിസ്ചാർജ് കൺസിഡറിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് സോ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡറിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു ആ ഇക്വേഷന്റെ വ്യത്യാസം എച്ചിന് പകരം എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇസ്റ്റു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് ആർ ഇസ്റ്റു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ വാല്യൂസും ടു ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യം മൈനസ് ത്രീ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ എസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആവുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്യുറേറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എത്രയാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ചും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ പ്രോബ്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വെയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂഷ്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ആണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലറിന്റെ ട്രയാങ്കുലർ ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലറിന്റെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സോ സപ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം തരുന്നുണ്ട് ഇതും സപ്രസ്ഡ് വെയർ ആണ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് എത്ര വരുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി അവറിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യൂഷ്വൽ സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ് വി ആർ കൺക്ലൂഡിംഗ് ടുഡേസ് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷന്റെ എഫക്ട് ഇന്ന് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ചിന്റെ എഫക്ട് പഠിച്ചതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻസ് അതായത് എൽ ബി ആവാത്ത കേസിൽ ആക്ച്വലി എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ വഴി ലോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിസ്ചാർജിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ബേസിൻസ് ഇക്വേഷനും അതുപോലെ ഫ്രാൻസിസ് ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്